是喜欢你，我要穿过黑夜里为你，我努力打败隐蔽如今，随时待你，永不淡季，只为遇见你。想要在一起，住进你怀里，走过每个四季。奇迹又甜蜜的城市。哎，子彤，你来了，给你十分钟，有什么话快说。你想喝些什么？还剩九分钟，咱们以后说话。一直都要这样吗？怎么，你还委屈上了？觉得委屈，三年前别做那样的事儿啊！实话告诉你，本来我今天没有打算见你，但听说你前几天又阴魂不散，约着我哥和嫂子见面。哦，对了，你现在应该知道我哥已经结婚了吧？知道了。我那次约他们出来。就是想叙叙旧，叙旧。看来我对你的警告你没当回事儿啊。好，那我今天呢就再次提醒你，少动歪心思。如果你敢破坏他们的婚姻，小心我不念旧情哦。以前我们的关系也挺好的，怎么会变成现在这个样子？你也说了那是以前，至于为什么现在变成这样？你不清楚吗，子彤？你还记得咱们俩第一次见面吗？第一次见面，你就嘲笑我穿的土。其实因为这个，我回去还偷偷哭了一次。我以为你瞧不起我，可是我没想到。第二年我过生日的时候，你就送了我一条特别贵重的裙子，你知道吗？其实我从小到大都没有穿过这么贵重的裙子，所以我特别珍惜它。我只有跟你哥出去约会的时候，我才穿它。你还记得这条裙子吗？衣服旧了就得扔，断舍离不知道吗？是啊，我现在是有能力可以买比它更贵重的裙子了。可是这一条裙子，我会一直放在我的衣柜里，因为是你送我的。早知今日，何必当初啊？当年的事情是我的错，我跟你们道歉。其实这三年来，我一直活在内疚中。你应该跟我哥道歉，你伤害的人是他。哦，不对
，你别去找他，有什么事儿跟我说就好。我今天约你出来，就是想告诉你，我决定放弃一城了。真的？说到做到。说到做到。你上次跟我说，一成和陆小姐在一起没多久，我确实不知道他们已经结婚了。这事儿确实挺突然的，不过真爱来了，挡也挡不住的。想必陆小姐家庭条件应该挺好的吧？谁说的？陆离家庭条件非常一般，但是我妈呢，就是喜欢他，因为他单纯善良。而且表里如一，怎么可能呢？条件一般，伯母怎么可能会同意？怎么不可能？我妈要是看中这些，当年能同意我哥跟你谈恋爱吗？我告诉你，这陆离呢，就是我妈看中的，不然他们也不会这么快结婚。那一成呢？他同意结婚吗？他敢不同意，我爸就让他公司关门大吉。你说。不复用撤资，威胁他结婚？什么什么撤资啊？我就是随便打个比方而已嘛。这家蛋糕还挺好吃的，要不要我推荐几款给你啊？啊，不用，我自己去选就好。喂，艾米，机票不用订了，事情有变化让你抓紧，我没让你熬夜哎，陆离，吃饭？吃饭去啊、哦！我不吃了，你们帮我打包吧，什么都行。哎呀，走火入魔呀！走走走走走，走走走走我们去了，走。是不是最近压力太大了呀？要不我把我心理医生推荐给你。小鹿，来，喝口这个，尝尝，哥还能骗你啊？喝，哎，大口，哎哎，别吐，咽下去。哎，对，什么呀？这是好东西啊，补脑、抗疲劳、增强抵抗力的。你嫂子给我买的。那个怕你用脑过度，容易脱发
，你谢谢啊。哎，你这是老年人的保健品，我们年轻人不喝这些。你赌什么？你赌？哎，你书看完了，那有灵感了吗？小鹿啊，这个呢，灵感来自于经验。你都看了这么多书了，肯定会有作用的，别着急啊。老年人，你才老，就你老年你能不能小点声？什么？我说你能不能小点声？我在想策划案。所以你想到了吗？暂时没有。你一直把自己闷在房间里面，灵感根本找不到你。不是你说时间紧迫要争分夺秒的吗？我是让你别分心，又不是让你把自己关在房间里死读书，真是个笨口子。反正你怎么说都有理。哎，要不要玩个游戏放松一下？玩什么？坐这，等我一下。喏，我们呢，分别在上面写一个词组，但是呢，不能让对方看到。然后呢，问对方五个问题，只能回答是与不是。谁先猜到对方的词组，谁就获胜；反之，就要接受惩罚。好，嗯，快写吧。写完了吗？好了，嗯，那你先。呃，是人名吗？不是。我的是东西吗？不是。我的呢？也不是。我的有生命吗？有。呃，是人类吗？不是。是我害怕的动物吗？是鸟吧？嗯。喏。原来是考拉。愿赌服输，录考拉。行吧，你要怎么罚？弹额头吧。那，你稍微轻一点。轻点就不是惩罚了。就这样。嗯。哦，你先轻的话，我就再弹一个。哎，可以了，可以了，下一轮吧。都输了还玩？我觉得跟你玩一会儿游戏轻松了好多。刚才我真的很烦，感觉时间也很慢。知道这叫什么吗？叫相对论。就是说呢，当你一个人在房间里工作的时候呢，时间是静止的。但当两个人玩游戏的时候呢，时间就像滑板车一样，唰就过去了，追都追不上
。哎，这是我的。啊。我知道了。你知道什么了？虽然现在很多的游戏都有组队和交友的功能，但是为什么在现实生活中，他们却很难成为朋友呢？因为大家都是线上交流，很少在线下见面、啊。对啊，面对面玩游戏，不仅可以及时知道对方的反馈，而且彼此还更容易成为朋友。所以你想到什么了？如果我们可以开发一种。不仅可以在线上交友、捉虫、养成，在线下可以面对面、宠物互动的游戏，这样就好了。然后呢？具体怎么样，我还没有想好。想不到你还是一只有思想的考拉，挺有意思。考拉，你对你的外号不满意啊？晚了啊！我叫你考拉，没有其他意思，只是单纯觉得你跟这个动物很像。我有灵感了，我想到该怎么做了。你想到什么了？我要马上记下来。哎。不过昨天一晚上没睡吧？嗯，嗯，这是我完成的策划书。东西我会看的，快回去睡觉。嗯，我等会还要上班呢。我是老板，给你放假一天。嗯，那个有什么问题你好好看看。哎，不是，有什么问题睡醒了再说。睡觉。喂。睡觉回刘总，新游戏有眉目了，什么时候有时间？如果用一个词来介绍这款游戏，那就是破圈。它可以突破工作圈、生活圈、社交圈的限制，让在大城市努力打拼，但是没有时间社交的玩家，通过这款游戏接触、认识更多的新朋友，让他们不再孤单无助。这就是《玄中记》这款游戏的意义。那它怎么实现呢？轻松休闲的线上玩法可以让玩家在互联网中随心所欲的做自己。如果遇到想深入了解的朋友，可以线下相约，我们可以面对面的用 AR 技术一起养宠物宝宝，拉近彼此的距离。我们鼓励大家见面交流沟通，利用游戏来拓展社交圈，这也是我们开发这款游戏的初衷。里面大多数神话动物都出自于《山海经》，所以我们暂定名字为《玄中记》。刘总。怎么样，还满意吗，江总？没想到在这么短的时间内，你们可以设计出这么一个新颖的核心玩法，我很满意。江总，请留步。刘总，什么时候能有确切的消息？等我回去上报总部，最多半个月吧，应该没有什么问题。谢谢贵公司的信任。之前总部对江总的态度确实很不满，后来李总大力推荐，总部才决定重新考虑。你是说，这个项目还是李曼在负责？李总把对接的事情全权交给了我，不过项目的负责人确实还是他。
，他在哪儿？哎，来呀，来呀，别动，别动，别动，别动，别动，别动，别动，别动，别动，别动，别动，别动，别动，别动，别动，别动，别动，别动，别动，别动，别动，别动，别动，别动，别动，别动，别动，别动，别动，别动，别动，别动，别动，别动，别动，别动，别动，别动，别动，别动，别动，别动，别动，别动，别动，别动，别动，别动，别动，别动，别动，别动，别动，别动，别动，别动，别动，别动，别动，别动，别动，别动，别动，别动，别动，别动，别动，别动，别动，别动，别动，别动，别动，别动，别动，别动，别动，别动，别动，别动，别动，别动，别动，别动，别动，别动，别动，别动，别动，别动，别动，别动，别动，别动，别动，别动，别动，别动，别动，别动，别动，别动，别动，别动，别动，别动，别动，别动，别动，别动，别动，别动，别动，别动，别动，别动，别动，别动，别动，别动，别动，别动，别动，别动，别动，别动，别动，别动，别动，别动，别动，别动，别动，别动，哎，哎，去哪儿了？你干嘛？你放手，放手！哎呦！你你疯了你！啊！骗我没钱，是不是我打你？住手！是你，一成。啊，三年前的事跟我没关系啊！你钱都拿到了，你还不快走？一成，这有监控，你该报警。算了，他是个抢劫犯，你必须报警。他是我爸。什么？他就是那个从小一直打我的赌徒父亲。你怎么知道我住在这儿啊？刘总说的。是有什么事情吗？听说你正在参与关于我们公司的投资报告。是。不过已经换成其他人对接了。你不用放在心上。李曼。你究竟想干什么？我只是想补偿你，就当是补偿我这几年欠下的债。补偿？不好意思，我不接受。我来就是想跟你说清楚，从此以后，我们不会再有任何瓜葛。好，不会再有以后了。等公司统一投资计划，我就回去。我知道你讨厌我。你放心，我以后不会出现在你面前了。希望你说到做到。三年前的事，我欠你一句道歉，对不起。嗯吃一个，三饼都要，你这什么吃相？小吉，看看我这个啊，司徒，回来了，七万，你过来一下，什么事儿？你上次问我要钱，又是为了赌博。这么多年了，你还真是一点没变。我好像轮不到你来教训我吧？你既然把钱给我了，你管我怎么花呢？你来的正好，刚才又输了，再给点呗。行啊，给你钱可以，不过得等价交换。彤彤，嗯，今天你怎么没上班呢？我有私教课啊。哎，我不是让你去监督你哥哥跟陆离回家吃饭了没有啊？我的人生除了监控他们的婚姻生活之外，难道就没有别的事了吗？你除了花钱和追求陈一鸣，还有什么事？妈，反正我不管。过两天啊，陆离要生日了，你得想办法让他们回家来庆祝。他们忙着呢，陆离。成功策划了一款新游戏，刚通过 EG 考察。EG 是什么？什么公司？规模大吗？应该还不错吧。我看黎曼现在一身名牌的。什么黎曼？我先去洗个澡。站住
，如果你不想失去下个月零花钱的话，立刻马上，实话实说，到底怎么回事？三年前的事儿跟我没关系啊！你钱都拿到了，你还不快走？喂，喂，最近有时间吗？帮我查个人。我买了早餐，医生说你要吃清淡的。我看到你给我买的药膏了，谢谢你啊！你吃饭了吗？什么时候回家呀？拉黑了，幼稚，应该快回来了吧？妈，你怎么在这儿？我特意等你的。有事儿？上楼说，不用了，在这儿吧。怎么了？黎曼是不是回来了？江子彤说的吧。我听说你因为这个女人，跟小黎都闹了矛盾。儿子，你傻呀？你忘了三年前他对你做了什么？哎，妈，你就别操心了，我有分寸。如果你有分寸的话，就应该远离这个女人。不要因为他破坏了你跟小黎的感情，否则，否则怎么样？和上次一样吗？和陆离串通好了，把我灌醉，然后让爸用公司来威胁我。妈，我已经在你们的胁迫下结婚了，你们还想怎么样？哎，灌醉你是我的主意，跟小黎有什么关系啊？儿子，你千万不可以乱说。总之，结婚我已经妥协了，但不代表你们能控制我一辈子。好好好，你长大了，我管不了。但是儿子，你好不容易从三年前的阴影走出来了，我真的不希望你重蹈覆辙，更不愿意你伤了小黎的心。妈，就别操心了，走，我送你回家啊。不用了，不用了，司机在外面等着呢。啊，还有件事我跟你说，后天呢就是小黎。小黎，妈。你什么时候下来的？我下来挺久了。哎，你千万不要听逸晨胡说八道，他跟我抬杠呢。我知道，不过他说的都是实话。小丽，妈，时间不早了，早点回家休息吧。可，可你们，我没事儿，挺好的，放心吧。刚刚，我不知道他们是用公司威胁你，你才同意跟我结婚的。你知道又怎么样？如果我知道你这么不情愿，当初我就不会答应这个提议。对不起，你这件事跟你又没关系，你到哪门子欠啊？我妈她就是想让我结婚，就算不是你，也会有别人的。如果你现在想离婚的话，我可以随时跟妈、跟阿姨解释。协议签的是一年，现在还不到一年呢，你怎么没有点契约精神啊？哎
我买的药膏了，谢谢你啊！你吃饭了吗？什么时候回家呀？编辑的任务要交给你，我不听，不行。小奈尔秋冬款包一个哟，嗯，成交。那我还有一个条件，睡觉，你能不能在家里公布一下？江一成是捡来的，都是捡来的，睡觉。谁啊？是我，李明哥。来了。李明哥，十万火急，求求你帮帮我。出什么事了？好香啊！你再做早餐，那边吃边说。哎、呃。你说他这个人是怎么回事？之前明明是主动约我看电影，我也答应了，但他后来又反悔了，说什么有事儿之后再约。但我后来也给他发微信了呀，每次就是嗯嗯啊啊的一个字回复，有的时候还用表情包来敷衍我，真奇怪。之前吃饭的时候明明挺热情的，你程序员怎么都那么奇怪？林，林，你有没有听我说话啊？你说什么了？就是那个黄仁勋啊。大黄怎么了？算了。你今天怎么了呀？心不在焉的，是有什么事儿吗？清早去哪儿了？见不着人。喂，一鸣，什么事儿？啊？你是说那个黎曼是他的前女友，而且很可能之前还抛弃过他？嗯。虽然我不知道他们之间到底发生了什么，但我知道，他还没有彻底放下黎曼。他只是婚内出轨，而且我昨天才知道，他是被他父母用公司威胁，才同意跟我结婚的。小七，你说我是不是做错了呀？你这个思路就不对了，是他父母逼他的，跟你有什么关系啊？他也是这么说的。算他有点良心。可是抛开这件事情，如果我知道他前女友还会回来，他还没有放下对方的话，那我是肯定不会跟他结婚的。现在这个婚姻对他来说，就是一道枷锁。他们分手跟你完全没有任何关系，所以你不要有心理负担。再说了，你现在跟江一成已经结婚了，就算那个黎曼想做什么，那他才是小三儿。可是，可是我们是协议结婚，那又怎么样？你们是受法律保护的。林，你到底怎么了？今天垂头丧气的，你
点都不想你。我原本以为，只要我们在一起相处过一段时间，他就会对我有好感，但我没有想到都是假象。他只不过是遵守他那个契约罢了。追人这件事呢，就像跑马拉松一样，即使你看不到远方的终点，也不能乱了步调，更不能放弃。因为啊，赢得比赛的前提是你必须跑完全程，因为每一个转弯点，也许就是胜利的契机。你什么时候会说这么有哲理的话了？那你发现了？我最近看了很多爱情电影，很有感触。不过你上次跟我说。不是不让我太主动吗？我也是学过辩证法的，好吗？要用发展的眼光看问题。我给你打个比方啊，江一成呢是一台加密电脑，黎曼已经错过了这个输入密码的机会，现在这个机会轮到你的手里了，这不是你的强项吗？可是加密电脑也可以不用密码就能打开的，只要输入一行代码就行了。哎呀，我不管你用什么方法，现在事情都发展到这个地步了，你撬也得给我撬开，听明白了吗？嗯，我现在相信你跟顾墨是真兄妹了，什么意思啊？你们俩鼓励人的方法可真是殊途同归。我跟他才不一样呢，他这个人就是阴险狡诈、笑里藏刀，就会背地里耍阴招，而我是光明正大。去教你。好好，你最磊落了，好吧？虽然呢，我不是什么恋爱小天才，但是啊，给你当个狗头军师还是可以的。嗯，江子彤，快进。喂。哦，我在我闺蜜家呢。现在啊，我现在有事儿。挂了。他说什么啊？他说要带我去一个地方，去啊！那你怎么办？哎呀，不就是逛街吗？哪天不行？我跟你说，你一定啊要跟这个小姑子搞好关系，把她拉入到你的阵营，这样你就多了一个砝码。小七，谢谢你，谢什么？天大地大，闺蜜最大。七零后不唱我啊？嗯，好了，你快点给她回电话，叫她过来吧。上车，我给你做了一杯果汁，谢谢啊，嫂子。我们是要去哪儿啊？你不用管，你就先睡一觉，到了我叫你啊。嗯。开了三个小时车，就带我来这儿啊？这个地方一看就是情侣来的，你该不会暗恋我吧？你别废话，啊，我先去停车，你在这儿等我一下。快点！再往前，再往前，好。右边，右边，右边。好，好，好，好。大哥，我问一下，这是在干什么呢？看到这两块石头了吗？据说这是姻缘石，如果从其中一块开始，蒙着眼能够顺利摸到另一块，就能得到神灵钻孔。真的假的？信则有，不信则无喽。嫂子，嗯，你也排队去玩一玩。哎，走不走？这这么多人呢，算了。哎呀，反正我不花钱，你玩一玩嘛。万一真的灵验呢？正好，我去买瓶水，你快去排队啊！再往右一点，那我在这等你。哎呀，太可惜了，没有摸到，可以再接再厉，还有一次机会啊！嗯、干什么去了？朋友圈也不更新。
进去了。不过真的要跟我告白吧？这行得通吗？希望可以吧。老天保佑，我的名牌宝宝就靠他们了。一鸣哥哥，陆离可是我嫂子，不许动什么歪心思。你想什么呢？他和易成都是我好朋友，我希望他俩能幸福。他来了。嗯绕一下。怎么再这样子了？缘分啊！真缘分啊！说到哪里啊？哎，好，好，哎呀，厉害，厉害，厉害，厉害！我们好有缘分。恭喜二位！好，恭喜！恭喜！看来呀，我们的姻缘石呢已经发挥效用了。两位要不要加个微信聊一聊呢？嗯、啊，加微信吧，认识一下吧，有缘分。我们认识。你们认识？那这就是命定的缘分了。一定要珍惜眼前人。那在这里我也提醒一下你，我们还有姻缘符可以求，两位要不要去试一下？啊、呃，不用了，不用了，不用了。走走走走，走走走。好，让我们再次掌声送一下他们，谢谢。哎，任务完成了，我们回去吧。啊，回哪儿去啊？现在开始是我们俩的约会时间。恋爱关系就像程序员和代码，当代码闹脾气时，需要及时维护、优化升级。只有两个人共同经营，才能走向更长远的未来。小气，小小的我在你身边有点压力，有点不敢靠近。每天早上都希望能见到你，这样一天才会过得有意义。每个晚上等待你的吵闹，打破这夜晚的静寂。想起，心里祈祷会是你。只要你声音响起，悲伤会挂着灿烂的笑意。你的话语总是带着点稚气，所以我总是欺负你。
过天际。这一首歌送给最爱的你，未来的路我们要一直走下去。哦，电话响起，心里祈祷会是你，只要你声音响起，脸上会挂着灿烂的笑意，你的话。总是带着点窒息，所以我总是欺负你。电话响起，心里祈祷会是你，只要你声音响起，脸上会挂着灿烂。